Achya friends, welcome to His American English Center. Check your Raymond Murphy's English Grammar in News. We have come here to the video number 268 and we have come here to the page number 282. We have come here to understand the difference between British English and American English. British English and American English. British, they use perfect sentences. In American English, they use perfect and ordinary past tense. For example, I have gone to America. I have, I have, I have, I have ridden a car, ridden a bike. I have driven a car. Sure, in American English, they say, we drove the car. And we have driven the car. Here they use only perfect. Here they use perfect and they use ordinary past. See, needn't as a model verb they use. Here they use need as a action verb. You can use needn't or don't need to do. We needn't hurry or we don't need to hurry. We needn't hurry or we don't need to hurry. Here need is used as a model verb. And, but sure, we see here, we don't need to hurry. In American English, you don't use need as a model verb like can, could, should. Here they use need as a model verb can, could, should. After demand, the verb after demand, after insist, the verb insist, you can use should in British English. I demanded that she should ap apologize. So I asked her, you should apologize. We insisted that something should be done. We compelled that something should be done about the problem. Here, after demand and insist, we are not supposed to use the model verb, should. I demanded that he apologize. We insisted that something be done about the problem. So usually should this not use. Should this unusual after demand and insist. So in American and British differences, we have come here to the third video. Still something is left. So British speaker says to or in hospital without the. So you don't use the in front of hospital. You are using preposition to and in. These people were injured and taken to hospital. These people were injured and taken to hospital. But here, definite article the is used in American English. American speakers say these people were injured and taken to the hospital. Here you don't use the, that is the article, definite article in front of hospital. Nouns like government, nouns like team, nouns like family can have a singular or plural verb. They can have singular or plural. Government, a lot of people are there. Team, a lot many members are there. Family, maybe five or six or seven or two, three. So they had take a singular verb or a plural verb in British English. But in American English, they take only singular verb. For example, nouns normally take a singular verb in American English. See here, the team is playing well. You can use the team as a singular noun or the team as a plural. You use the team are playing well. But here, you see, the team is playing well. The team is always taken as singular. Here in British English, the team is taken as singular and in plural. At the weekends, at weekends, at the weekends, at weekends. Will you be here at the weekends, at the weekends? Here you see, will you be here on the weekends? So, on the weekends, on the weekends. Here you are using at the weekends or at weekends. So, weekends you are using with on. In American English, at with the British English. Will you be here at the weekends? In a street, you use in a British English. In a street. Here in American English, you are using on a street. In a street in British English. On a street in American English. Do you like? Do you live? Do you live? Do you not like? Do you live? Do you live? In this street, do you live? on this street. So on preposition is used in American English, 
in preposition is used before the street in British English. Hope you are able to understand. Are you clear? So I request the gentlemen to come forward one by one and tell what you are able to understand in short. Hi friends. I, the topic that we are discussing is the difference between British English and American English. Uh, for collective nouns like uh, government, team, family, uh, the British people use singular or plural verb. The team is playing well or the team are playing well. But the American usage is the team is playing well. Good. Yes, sir. You? Good evening friends, today we have discussed about the difference between British English and American English. Here is the examples. Uh, I give the sentence, uh, at the weekend, uh, at the weekend, uh, here there, one second. Here in British English they are using in a state, in, Amer in American English they are using on a state. For example, uh, do you live on the street? Yeah, British English, do you live in the street? Yes, you can. Good evening, friends. Today we discuss about uh, British English, difference between British English and American English. Um, here we see about the uh, need. Need is a model verb. Uh, in this British English, we need not hurry. But in American English, we use uh, we don't need to hurry. Um, after demand ins insist, uh, we can use uh, should. Compulsory, we can use should in British English. Uh, in American English, uh, we do not uh, use uh, should. Um, in British English, before hospitals like that, uh, uh, to uh, the preposition uh, to in it will come to hospital, but in American English, uh, to the hospital like that. Thank you. Nanberle, yes, American Angular Bukul Kuravakir, Mongolia, Raymond Murphy, Angular Book, the Colonel, video number Yarnuthi Arbuthi, Yarnuthi Embatrendi. So British Angular, American Angular, Brendum Thai Muli, Angular Mahakundaka Kudi and Adhil, our Hill Pesa Kudi, Angular Thudi, where Badagal Park Kirigal. Either Moon Travel the video of British. American English in Uri, where Bartical. British English in an apartum Adihamaka, British English, perfect walking lay use Pandabarkal. American English, perfect walking lay, allow the have gone, other long use Pandamatanga, Yaranda Kalangalai, Matume, Ubioko Pertuarkal. Add to the Patina need need and dal teve, need and dal teve, can and dal mudium, could and dal mudinda de Inge need a model when it should clock up in Pertuarkal. If I needn't, don't need to do, if we needn't hurry, nam avasaramaha porapata teva illay, or we don't need to hurry into Sol Jerome, in a British English le, American English le, we don't need to hurry into the Ansho Lugirargal, needn't and the moral venetial clock of pine put with the lay. Demand and tal in a core with the insist and tal value with the either keep pirage, should and the moral venetial clay, and the British English le pine put the rope. I demanded non Korinan that she should apologize. Aval Manip Kate Aha Vendu Mindre Nan Urimiudan Korinan. Inge in the demanded Kupiragi and the should do Varade. I demanded that he apologize. Avan one Manip Kate Kavendu Mindre Nan Avan a Korinan. Should inge pain Pata Parade in a British English la should. We insisted. Nangal Valyuruchinum that something should be done about the problem. In the Prichanaki Ere Wund Edo Wund Say Daka Ventum into Nangal Valyuruchinum. Inge insisted a Kupirake in the should Varakurade. We insisted that something be done about the problem. In the Prichanae, Yeda Vur Thir Varaventum into Nangal Valyuruchinum. Adta Dake, British speakers say, British Pechalar will Sulkir Argal. Two hospital into Solkirakal hospital K in hospital in hospital hospital ill into Solkirakal Inge the into Solakuri and the suit telethai Avakal pine perthua the lay British Angulatile. The people were injured and taken to hospital. Makal Kaya 
அழைக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார்கள் த பயன்படுத்துவதில்லை இங்கே அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் த்ரீ பீப்புள் வர் இன்ஷூர் மூன்று மக்கள் காயப்பட்டார்கள் அண்ட் டேக்கன் டு த ஹாஸ்பிட்டல் அவர்கள் அந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டார்கள் த என்ற த வார்த்தை சுற்றெழுத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள் பேச்சொற்களான கவர்மெண்ட் அரசாங்கம் என்பது பன்மை பேச்சொல்லாக விளங்குகிறது டீம் அணி என்பது பல பேர் இருக்கக்கூடிய பன்மை பேச்சொல்லாகவும் ஃபேமிலி குடும்பம் ரெண்டு மூன்று மேற்பட்டவர்கள் இருக்கக்கூடிய பன்மை பெயர்ச்சொல்லாக வருகிற பொழுது அது சிங்குலர் வினைச்சொல் அல்லது ப்ளூரல் வினைச்சொல்லை எடுக்கும் த டீம் இஸ் பிளேயிங் வெல் அந்த அணி நன்றாக விளையாடுகிறது த டீம் ஆர் பிளேயிங் வெல் அந்த அணி நன்றாக விளையாடுகின்றனர் என்று வருகிறது இங்கே அது ஒருமையாக மட்டுமே அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் இந்த டீமை ஒருமையாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் கவர்மெண்ட்டை ஒருமையாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் குடும்பத்தை ஒருமையாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் ஆக த டீம் இஸ் பிளேயிங் வெல் ஃபேமிலி இஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் என்று தான் சொல்கிறார்கள் அடுத்தது வீக்கெண்ட் அட் த வீக்கெண்ட் என்று சொல்கிறார்கள் அட் வீக்கெண்ட்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள் வில் யூ பி ஹியர் அட் த வீக்கெண்ட்ஸ் வார இறுதி நாட்களிலே நீ இங்கே இருப்பாயா அட் என்று சொல்கிறார்கள் இங்கே ஆன் த வீக்கெண்ட்ஸ் ஆன் மேலே ஆன் இல் என்று சொல்கிறோம் வில் யூ பி ஹியர் ஆன் த வீக்கெண்ட்ஸ் வார கடைசி நாட்களிலே இங்கே இருப்பாயா என்று வருகிறது இன் ஏ ஸ்ட்ரீட் தெருவிலே டூ யூ லிவ் இன் திஸ் ஸ்ட்ரீட் நீ இந்த தெருவிலே வாழ்கிறாயா இன் ஏ ஸ்ட்ரீட் என்று சொல்கிறோம் இங்கே ஆன் த ஸ்ட்ரீட் என்று சொல்கிறார்கள் டூ யூ லிவ் ஆன் த ஸ்ட்ரீட் இந்த தெருவிலே நீ வாழ்கிறாயா ஸோ நண்பர்களே இந்த பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலம் இந்த அமெரிக்கன் ஆங்கிலம் இதனுடைய வேறுபாடுகள் இந்த வேறுபாடுகளுடைய மூன்றாவது பிரிவை பார்த்தீர்கள் இனி நான்காவது பிரிவை நாளைக்கு நாளை பார்ப்பீர்கள் தேங்க்யூ வெரி மச்